از خواهش های خودش میگه وقتی از رنج میخواد حرف بزنه از جنگ میگه از سرکشی های بعد جنگ میگه از عشق دوران جنگ میگه و اون چیزی رو میگه که توی این مدت توی اون قسمت اتفاق افتاده و یه چیزی که خیلی جالبه اینه که همون موقع یعنی ابتدای قرن بوسته وقتی شخصیت سازی میشه شخصیت ها خیلی بونیم خیلی طبیعت میاد توی قصه هاشون به عنوان یه امصار اصلی یعنی وقتی که ما یه داستان کتا حتی میکنیم حتما یه روز خونه تو هست حتما یه خوب اونجا هست حتما از یه جادهی بین دو تا شهر حرف زده میشه از یه اتفاق آب و هوایی که توی حالا از اول جاده تا آخر جاده میفته یا یعنی اینکه یه طوفانی که روی دریای میشه حتما از طبیعت حرف زده میشه و حتما یه عنصر اصلی جوری که اگه بخواید حتی ما یه خواننده اگه بخواید یه خود بذاریمش کنار به داستان لطم میخوره و این خیلی جالبه شما وقتی که مقایسهش میکنیم با داستان های خودمون داستان های ایرانی یا حالا داستان شهری میبینیم که شاید به سنت ها حالا احترام نگیم شاید از سنت ها حرف میزنیم شاید از یه سری اتفاق هایی که مربوط به شهرستان خاصه مربوط به یه قسمت خاصی از کشور هست حرف زده میشه ولی اگه اون برداشته باشه هیچ لطمه رو قصه نمیخوره و این نشون دهنده این رشد جنبش ادبی ایناست که وقتی که از اروپا برمیگردن و شروع میکنن که از خودشون میگن از همه چیز خودشون میگن همین موقع هاست که آرمانون حالا ساخته شکل میشه یعنی اون موقع داستانی گفته میشد اگر تحت نفوز ادبیات فرانسه به خصوص شکل رومانتیک داشت حالا اون ساختار رومانتیک کاملا نیش کردیم به اصطفا دیگه اونقدر حسی نیستن که بخوان توی محیط کاملا پودار یا یه محیط کاملا فقیر اتفاق بیفته یا اگر از عشق حرف زده میشه فقط موضوعی نیست که از اول تا آخر حتی اگر یه رومان هزار صفحه فقط به این موضوع پرداخته بشه اصلا اینطوری نیست و برمیگرده به اتفاقای واقعی که توی این مدت افتاده مردم از همه قشرات چه پولدار چه فقیر چه تحصیل کرده چه آمی همه تونستن اونو حس بکنن همه باهاش رابطه برقرار میکنن و همه مخاطبشن چون یه جوری باهاش درگیر بودن بعد از اینکه اون نظم رومانتیسم میشکنه حتی اون ناتورالیسم فرانسوی هم بهش لطفا میخوره مثل رومانتیک اون کاملا خراب نمیشه ولی از این طرف اون طرف ازش کنده میشه حتی به شکلی که نویسنده های اون دوره خاص بین مثلا 1920 تا 1940 حتی به خودشون جرعت میدن با اینکه خیلی پیش نرفتن و توی اون قسمت خاص توی اون قاره که هنوز خیلی مخاطب پیدا نکرده خیلی عربیاتشون هنوز جدی و پاگیر نشده هنوز یه مکتب خاصی نیست میان و نقد میکنن نویسنده های فرانسوی و مخصوصا وقتی که میخوان با ناتورالیست مواجه بشن یه جاهایی به امیزولا میپرن یه جاهایی شاپارش و نانا رو میان نقد میکنن بهش ایراد میگیرن که چرا اینجا اینطوریه چرا اینجا اینطوریه اینجا نتونسته رابطه برقرار کنه یا اینجا تونسته نقطه های قوتش رو میگن نقطه های ضعفش رو هم ولی حتما میگن و بعد از اینکه از اینجا هم گذر میکنن به این نقشه میرسن که میخوان می... یعنی فقط به نتیجه رسیدن آکادمیک نیست وقتی که میان و نوشته هاشون رو پیش هم میذارن یا وقتی که نگاه میکنن و جمع بندی میکنن میبینن که همشون دارن از اون چیزی که اتفاق افتاده یا اون چیزی که الان داره احیا میشه و اتفاق میفته حرف میزنن فقط واقع گرایی میکنن همش از واقعیت ها حرف میزنن چه خوبه چه بده خیلی هم رو حرف میزنن همه چیز رو میگم چه اون اتفاق به مزاق کسی خوش بیاد یا خوش نیاد ولی اونا حرفشون رو میزنن و میان خیلی خاص 
اگر شخصیتی رو میسازن توی قصه اگر قصه شون تک شخصیتیه یا حتی اگر دوتاییه دوتا به مبازت داره پیش میره میان و خیلی خیلی زیاد به تمام کارهایی که داره میکنه توجه میکنن خیلی ریز و خیلی روان شناسانه نقدش میکنن اون شخصیت رو از اول داستان تا آخر داستان حتی اگر اون داستان خیلی اتفاهه و حتی اگر دو صفحه بیشتر این ماجرا تو نمیکشه کاملا افت و خیزای اون شخصیت و درگیده هایی رو که با خودش داره جاهایی که با خودش می جنگه حرفایی رو که تو ذهنش با خودش می زنه همه رو می گم. یعنی این رادیسمشون به جایی می رسه که همهش می تو پیچیدگی های آدمی که خیلی زرش کشیده خیلی تحت فشار بوده توی دوره خیلی دکتاتوری شدید خیلی تحت فشار بوده از جنگ اومده می جون. خیلی طبیعت غنی داره ولی همیشه فقیر بوده حتی به هفته بعدش رو هم از نظر اقتصادی نمیتونه جمع بندی کنه و خیلی جاها به خاطر نداری با اینکه میفهمیده میدونه که داره به خطا میره ولی به خطا میره که بتونه اقتصادش رو بگذرونه بنابراین این میان و خیلی واقعی حرف میزنن راجع به همه اون اتفاقایی که میفته یکم که جلوتر میریم تو همه برنامه موزده این جامعش یه خود پا میگیره یکم جلوتر میره بعد از این که از زنج میگن از درد میگن و از اتفاقی که ناخوشاینده ولی هست میگن حالا شروع میکنن یه خورده هم از خواهششون میگن از اون چیزی که دوست دارن از اون چیزی که رویاشونه از اون چیزی که آرزوشونه و اینطوری یه چیزی رو که واقعی نیست ولی میتونه واقعی باشه تو ذهنشونه شاید شکل جادوه میارن با واقعیت یکی میکنن و اینجا رایسم جادوی رو به وجود میارن و تو قصه هاشون اگر اون آدم داره با خودش میجنگه اگر به خاطر اگر داره میره توی یه رستوران و قراره یه کار رو انجام بده یه دوستی رو ببینه یا دعوا کنه داره با خودش کند و کام میکنه که چی کار وقت بکنم همون موقع از اون چیزی که دلش میخواست باشه ولی نیست هم حرف میزنن ولی کاش این طور بود و ما این کاش و ای, ای کاش که یه اتفاقی میافتاد رو تو این داستان های این موقع میبینیم بعد از این موقع این در واقع بعدش نفت این همین اواخر قرن نوزده هست که یه جامعه کوچیک دیگه هم اتفاق میفته که هنوز ادامه داره و اونم خیلی با اینکه کوچیکه ولی تونسته فرقی باشه تونسته مخاطب داشته باشه فراملیتی نه فقط توی اون قسمت خاص جامعه ادبی زنهای آمریکای لاتینه که تونستن بعد از اینکه از اون فشار بیرونیان بعد از اینکه از اون همه بگیر و به بردهای سیاسی و دعواهای قدرتی که شاید اونا رو سرکوب میکرد تا حد خیلی زیادی و حتی اون حقوق اولیهشون رو هم ازشون میگرفت اما حالا میان داستان میگن شعر میگن به خاطر با سیاست مقابله میکنن و یه سری تشکلهای رو به وجود میارن که در قالب اون هم حرفشون رو میزنن و هم آگاهی میدن برای پیشرفت هم اون جامعه ادبی خودشون و هم جامعه های اقتصادی جامعه های سیاسی که توی جامعه هست که یکی از مهمترین کسایی رو که میشه تو این مورد بهش اشاره کرد والش رودولف والش که خودش به خاطر همین اتفاق در واقع ترورش میکنن 